ডাব্লিউএসি মানে তোমরা আন্তরিক ভাবে সান্ত্বনা আনছি আমি কি সুভাষের চলে এসেছো তোমরা ডাব্লিউএসি অনলাইন চ্যানেলে তো তোমরা আজকে দেখবে অভিযোজন আর অভিব্যক্তি দ্বিতীয় পর্ব তো তোমরা যদি প্রথম পর্ব না দেখে থাকো তাহলে উপরের আই বাটন ক্লিক করে তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজকে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ল্যামাকবাদ আর ডারউইনবাদ তোমরা বুঝতে পেরেছি আজকে আমি কী নিয়ে আলোচনা করব তো সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক আমাদের ভিডিওটি আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে কিভাবে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবীটা কী করে আস্তে আস্তে প্রাণ এসছে প্রাণটা কীভাবে আস্তে আস্তে উন্নত হয়েছে জটিল হয়েছে কিন্তু আজকে আমরা এই কথাগুলোকে জানলাম কি করে তার প্রমাণগুলো কী করে পেলাম কেন এগুলো তো পৃথিবীতে মানুষ জন্মানো আগেই হয়েছিল তো সেইগুলোকে জানার জন্য অনেকজন অনেক বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছিলেন তো প্রমাণগুলোকে পাওয়ার জন্য তো সর্বপ্রথম একটা কথোপকথন করেছিলেন তার নাম হচ্ছে বিজ্ঞানী ল্যামার্ক তো ল্যামার্ক তার আঠেরোশো নয় খ্রিস্টাব্দে একটা বই লিখেছিলেন তার নাম ফিলোজফি জুওলজিক তো এই বইতে তিনি তার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে জাতীয় তথ্যগুলো দেখেছিলেন এবং সেই তথ্যকে বলা হয় ল্যামাকবাদ তো ল্যামাকবাদ তো আমরা জানলাম এবার আমরা জানবো যে ল্যামাকবাদে কী কী তথ্য আছে তো ল্যামাকবাদের সব তথ্য দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আছে পরিবেশের ওপর প্রভাব তো পরিবেশের ওপর প্রভাব মানে কি তো তিনি ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে ধরো কোনো একটা জায়গায় একই প্রজাতির অনেক কটা জীব ছিল তো তিনি দেখেছিলেন তিনি পরীক্ষার সাহায্যে বুঝেছিলেন যে সেখানে তখন কয়েকটা জিরাপ ছিল তো তখনকার জিরাপের গলাগুলো খুবই ছোটো ছিল তো ছোটো থাকার কারণে তারা কী করতো ছোটো ছোটো যেসব গাছপালা থাকতো সেখানে তারা মুখ বাড়িয়ে খেত এবং এইভাবে আস্তে আস্তে তারা তাদের জীবনযাপন ধারণ করত এবং যত আস্তে আস্তে তারা আস্তে আস্তে পরিবেশের মধ্যে থাকতে শুরু করলো এবং সেখানে গাছের পাতা কমতে থাকলো এবং তারা যেই হাইটে খেত সেই হাইটের গাছপালাগুলোর মধ্যে পাতাগুলো কমে যেতে থাকলো কারণ তারা রীতিমতো খাচ্ছে তো এবার কী করছে আস্তে আস্তে গাছপালাটা পাতাগুলো সব ওপরে থাকছে এবং তারা খেতে পারছে না ফলে তারা কিছুটা চেষ্টা করলো অর্থাৎ পরিবেশের পরিবর্তন হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটা নজুর একটা চেষ্টা করার ক্ষমতা জাগলো অর্থাৎ সেটাই হচ্ছে পরিবেশের উপর তাহলে পরিবেশ যদি চেঞ্জ হয় তাহলে যে কোনো জীব তাদের মধ্যে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য আনার চেঞ্জ করে যাতে তারা সেখানে খাপ খাওয়াতে পারে তো এটাই একটা অভিযোজনের মেন সূত্র তো এটাই হচ্ছে পরিবেশের প্রভাব তাহলে কী করলো জিরাপটা তাদের গলাটাকে একটু উঁচু করার চেষ্টা করলো এই চেষ্টা থেকে শুরু হবে পরের বৈশিষ্ট্য তো পরের বিশ্বাসের শুরু হচ্ছে অঙ্গের ব্যবহার অব্যবহার তো তিনি স্পষ্ট কথায় বললেন যে যেই অঙ্গগুলোকে আমরা বেশি প্রতিনিয়ত ব্যবহার করব সেটা আস্তে আস্তে মোটা সবল শক্ত আর আস্তে আস্তে সুগঠিত হবে আর যেগুলো আমরা কম ব্যবহার করব বা ব্যবহার করব না সেটা আস্তে আস্তে ছোটো হবে আস্তে আস্তে অবলুপ্ত হয়ে যাবে যেমন সাপের কথাই বলো সাপের পা ওরা ব্যবহার করত না তো তারা সাপের পা ব্যবহার করার ফলে আস্তে আস্তে সেটা ছোটো হতে 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 একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে একেবারে তারা লেজটা অনেক ব্যবহার করেছে ফলে লেজটা মোটা আর শক্ত আর সুবল সুগঠিত হয়েছে তো একইভাবে উট পাখি কী করে উট পাখি তাদের পাটাকে বেশি ব্যবহার করেছে ফলে তার পাটা শক্ত হয়েছে কিন্তু লেজ ডানাগুলোকে আস্তে আস্তে অবলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলো আর কোনো কাজ করে না তো বোঝা গেল অঙ্গের ব্যবহার আর অব্যবহার সূত্র চলে আসছে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ তাহলে অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুসরণ কি এবার যে সাপ যে চেষ্টা করল বা জিরাপ যে চেষ্টা করলো তার গলাটাকে উঁচু করার চেষ্টা করলো ফলে কিছুটা লম্বা হলো এবং সেই লম্বাটা ঠিক অল্প করে লম্বা প্রায় এই এক সেন্টিমিটার দু সেন্টিমিটার মতো লম্বা হয়েছিল কিন্তু সেটা তো একেবারে আমাদের এখন জিরাপ থেকে প্রায় দু মিটার লম্বা হয়েছে তো অত গলা লম্বা হলো কী করে তো একেবারে কখনো হয়নি তারা প্রথম প্রজন্ম এইটুকু লম্বা করেছিল এবং তার বৈশিষ্ট্য কী হয়েছিল তাদের ছেলের মধ্যে চলে গেছিল এবং ছেলেরা এতটা লম্বা হয়েই তৈরি হয়েছিল প্লাস সে আবার নিজে চেষ্টা করলো যে উঁচু গাছ গাছের পাতা খাবার তো সে আটটুর চেষ্টা করলো ফলে আটটু লম্বা হয়ে গেল এবং তার ছেলে তার পরের প্রজন্ম কী করলো আরও চেষ্টা করলো তারপরে এরকম লম্বা হয়ে এবার আস্তে আস্তে গ্যাপটাকে বাড়তে 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 একেবারে দু মিটার তিন মিটার লম্বা হয়ে গেছে ওদের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তারা কী করছে বৈশিষ্ট্যটাকে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে পাঠিয়ে দিচ্ছে তা এটাই হচ্ছে অর্জিত বৈশিষ্ট্যর বংশানুসরণ অর্থাৎ বংশকে অনুসরণ করে তার বৈশিষ্ট্য এক জাতীয় অন্য জায়গায় যাচ্ছে তো ক্লিয়ার বৈশিষ্ট্য চলে আসছে চাল লাস্টটা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি এবার যখন একটা বৈশিষ্ট্য কেউ ধরে রাখছে এবং সে নতুন বৈশিষ্ট্য পাচ্ছে এবং সেগুলো আবার মিক্স করছে আবার তার পরে প্রজন্ম আবার নিজের কিছু দিচ্ছে আবার নতুন প্রজা আগের বৈশিষ্ট্যটা পাচ্ছে অর্থাৎ কী করছে আগের প্রজন্মের যে জীবটা ছিল জিরাপটা ছিল সেই জিরাপটা কী করেছিল প্রথমে একটুকুনি গলা লম্বা করেছি
গলা বিশিষ্ট জিরাফ তৈরি হলো অর্থাৎ প্রথম প্রজন্মের জিরাফ ছিল এক তারপরে গরুর মানে কুকুরের মতো দেখতে ছিল কিন্তু জিরাফটা কি হলো পরের দশ পনেরো প্রজন্মের পর সেটা একবারে লম্বা গলা আলা জিরাফ হলো যেটাকে আমরা চিনে আসি তো ক্লিয়ার তো এইভাবে কী করলো তারা নতুন বৈশিষ্ট্য চেঞ্জ করতে করতে একবারে এমন আলাদা হয়ে গেল যে প্রায় তার পুরো পুরুষের সঙ্গে তার মধ্যে কোনো মিলই থাকলো না এর ফলে তার নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করলো শুধুমাত্র এটা প্রাণীর ক্ষেত্রে না গাছের ক্ষেত্রেও হয়ে এসছে তো বোঝা গেল আমরা কীভাবে ল্যামা বা কী বলতে চেয়েছে তাহলে মেন মেন পয়েন্টগুলো আমরা বুঝে গেলাম পরিবেশের প্রভাব অঙ্গের ব্যবহার প্রভাব অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশনাশন আর নতুন প্রজাতির সৃষ্টি তো চলে যাচ্ছি এবার ডারউইনবাদ তো ডারউইনবাদ কী হয়েছে ডারউইন বিজ্ঞানী ডারউইন ছিলেন তিনি প্রায় আঠেরোশো একত্রিশ থেকে আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি এই বইটা লিখেছেন অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন তো এই বইটাতে তিনি লিখেছিলেন যে তার মতামতগুলো তিনি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কিভাবে অভিযোজনটা ঘটেছে বা অভিব্যক্তিটা ঘটেছে তো তিনি সব ফার্স্টে বলেছেন সিম্পল কথা ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে অত্যাধিক হারে বংশবৃদ্ধি তো অত্যাধিক হারে বংশবৃদ্ধি মানে কি যখনই কোনো প্রাণী কোনো ভালো একটা পরিবেশে থাকে কী করে তারা অত্যাধিক হারে বংশবৃদ্ধি করে এটা যে কোনো বৈশিষ্ট্য যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তারা বংশবৃদ্ধি করার প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করে কারণ সবাই চায় তাদের নিজের বৈশিষ্ট্যটাকে ধরে রাখতে তো একটা কথা শুনলে স্যালমন মাছ প্রায় তিন কোটি খানা একটা সিজনে ডিম পারে তারপরে একটা ঝিনুক প্রায় বারো কোটি ডিম বানু পারে বারো কোটি তো একটা হাতিও প্রায় বারো বছরে একবার প্রসব করে বাচ্চা কিন্তু সাড়ে সাতশো বছর যদি কোনো বাচ্চা না মরে তখন সেটা এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজারখানা বাচ্চায় পরিণত হবে এত হিউজ পরিমাণে বাচ্চা হবে তো ফার্স্ট পয়েন্ট বুঝতে পারলাম যে যখনই কোনো প্রাণী সুযোগ পায় সে বংশবৃদ্ধি করা সুযোগ শুরু করে এবার যত জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু দেখো পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট গোলা সেটা তো আর বড় হতে পারবে না তাই যত প্রাণী বাড়বে আস্তে আস্তে কী হবে জায়গাটা আস্তে আস্তে সবার পক্ষে ছোট হয়ে আসবে যেমন একটা ঘরে পাঁচজন থাকলে যতটা জায়গা পাবে না এবার একটা ঘরে যদি দশজন থাকে তাহলে আরও তার অর্ধেক জায়গা পাবে অর্থাৎ জায়গাটা কমে আসবে অর্থাৎ কী হবে বাসস্থানটা ছোট হয়ে যাবে সীমিত হয়ে যাবে এবং খাদ্যটা সীমিত থাকবে কেন একটা মাঠের মধ্যে যত পরিমাণ গাছ জন্মাতো সেটা তত পরিমাণে থাকবে সেটা তো আর বাড়বে না বরঞ্চ প্রাণী বাড়লে কি খাদ্যের চাহিদাটা বাড়বে ফলে কি হবে খাদ্যের পরিমাণটা সীমিত আছে এর ফলে কী হবে দুজনের মধ্যে লড়াই বেঁধে যাবে তো থার্ড পয়েন্টটা কী হচ্ছে ওষুধের জন্য সংগ্রাম এবার থাকার জন্য বা বাঁচার জন্য কী দরকার খাদ্য দরকার এবং খাদ্যের জন্য যখন একটা নির্দিষ্ট একটা গাছ আছে সেই গাছের মধ্যে খরগোশও চাই ঘাস খাবে তো হরিণও চাই সবাই চায় তাহলে হরিণ ভেড়া গরু সবাই চায় যে ঘাস খাবে কিন্তু ঘাসটা একটা নির্দিষ্ট অংশই আছে তখন কী হবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যাবে তো ঝগড়া সাধারণত দুই প্রকার হয় একটা অন্তপ্রজাতি আর একটা আন্তপ্রজাতি অন্তপ্রজাতি মানে হচ্ছে নিজের প্রজাতির মধ্যে যখন দুটো খরগোশ ঘাস নিয়ে ঝগড়া করবে তাকে বলে অন্তপ্রজাতি আর যখন গরুর সঙ্গে হরিণের হবে কিংবা হরিণের সঙ্গে বাঘের হবে তখন সেটাকে বলে আন্তপ্রজাতি আন্ত মানে পৃথক প্রজাতি আর অন্তপ্রজাতি মানে একই প্রজাতি তো তিনি কি বললেন যে যখনই খাদ্য পরিমাণ কমে যাবে তখন সবার মধ্যে সংগ্রাম বাদবে সেটা উচিত জন্য সংগ্রাম তো পরের পয়েন্টটা কী আছে ভেদ আর প্রকরণ এবার তিনি একটা কথা বলেছেন যে যে কোনো দুটো জীব কখনো অবিকল হতে পারে না যদি দুটো খরগোশও নেই সেই দুটো খরগোশের মধ্যে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য পার্থক্য আছে একটা হরিণের সঙ্গে খরগোশের তো পার্থক্য আছে প্লাস একটা খরগোশ একটা খরগোশের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে হয় কালার চোখের কালার আছে কিংবা লোমের কালার আছে কিংবা তার সাইজের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু চোখের রঙের মধ্যে পার্থক্য আছে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে তো এই পার্থক্যকে বলা হয় ভেদ বা প্রকরণ এবং এই প্রকরণটা দু রকম হতে পারে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো আমাদেরকে পরিবেশে বাঁচতে সাহায্য করে আবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো আমাদের পরিবেশে বাঁচতে অসুবিধা করে যেমন কথা কথায় বলছি যে একটা মরু অঞ্চল মানে যেখানে তোমার বরফ থাকে সেখানে যদি একটা পেঙ্গুইন থাকে পেঙ্গুইন সহজেই বাঁচতে পারবে কেন সেখানে ওদের মোটা চামড়ার ত্বক আছে এবং তার সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু সেখানে একটা চড়াই পাখি বাঁচতে পারবে না কেন চড়াই পাখি উষ্ণ অঞ্চলে থাকে তো ওখানে ঠান্ডার মধ্যে মরে যাবে তো একইভাবে আবার পেঙ্গুইন যদি গরম দেশের মধ্যে আছে তখন সে মরে যাবে কিন্তু চড়াই পাখি বেঁচে থাকবে অর্থাৎ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো আমাদের পরিবেশে সাহায্য করে তাকে বলে অনুকূল বৈশিষ্ট্য আর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক সেটাকে বলে প্রতিকূল বৈশিষ্ট্য এবার তোমার যত অনুকূল বৈশিষ্ট্য থাকবে কি হবে তুমি তত সেই পরিবেশে বাঁচতে থাকবে অর্থাৎ বরফের দেশে পেঙ্গুইন
যে চড়াই পাখির কথা বলছি উষ্ণ অঞ্চলে চড়াই পাখি কী হবে যদি আমি যদি উষ্ণ অঞ্চলে যদি ধরো চড়াই পাখি রাখলাম আর এই সাইডে তোমার পেঙ্গুইন রাখলাম এবার সেটাকে দুজনকে আমি কি করলাম গরমের দেশে মানে আমাদের ভারতীয় দেশে একটা রোদুর রোদেলা একটা মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিলাম তাহলে কে বাঁচবে অবশ্যই অবশ্যই পেঙ্গুইন মরে যাবে কিন্তু তাহলে গ্রীষ্ম অঞ্চলে কে বাঁচতে পারছে চড়াই পাখি বাঁচতে পারছে অর্থাৎ এখানে কে সিলেকশন সিলেক্ট হয়েছে এখানে সিলেক্ট হয়েছে চড়াই পাখি তাহলে এখানে যে যোগ্যতম উদ্বর্তন মানে কি যে যোগ্যতা রাখে সেই টিকে থাকবে আর যে যোগ্যতা রাখে না সে আস্তে আস্তে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এখানে চড়াই পাখির যোগ্যতা লাভ করেছে ফলে থেকে গেছে আর পেঙ্গুন এখানে মরে গেছে এবার চলে যাচ্ছে পরের পয়েন্টটা এটার সাথে লিঙ্ক করা আছে তো যে বেঁচে থাকবে অর্থাৎ সেখানে প্রকৃতি তাকে সিলেক্ট করছে অর্থাৎ বেছে নিচ্ছে এটাকে বলে ন্যাচারাল সিলেকশান প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছু কিছুই না যার যোগ্যতম অনুবর্তন আছে ভালো কথা শুনো যার যোগ্যতম উদ্বর্তন করতে পারে অর্থাৎ যা যার যোগ্যতা আছে সেই কি করে প্রাকৃতিতে বেঁচে থাকবে অর্থাৎ প্রকৃতি ওকে নির্বাচিত করবে এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবার সিম্পল কথা চলে আছে লাস্ট পয়েন্ট নতুন প্রজাতি নতুন প্রজাতি কী করে হবে এবার দেখো চড়াই পাখি বেঁচে গেছে এবার চড়াই পাখি নিজের মধ্যে আরও বৈশিষ্ট্য আনবে তার ছেলের মধ্যে আরও বৈশিষ্ট্য আনবে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলো পাল্টাতে পাল্টে এত বৈশিষ্ট্য হবে যে চড়াই পাখি থেকে একটা আলাদা প্রজাতির পাখি সৃষ্টি হবে এরপর নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হবে তো ল্যামাক বাত আর ডানবাত বাতটা ক্লিয়ার করে বুঝতে পেরেছো এবার তোমাকে ছোটো করে একটা এক্সাম্পল বলছি যে ল্যামাক বাত আর ডানবাতের মধ্যে পার্থক্য কী ল্যামাক বাতে বলেছিলেন যে যে এখানে সাতখানা ছোট গলা বিশিষ্ট জিরাফ আছে আমি ধরে নিচ্ছি এগুলো ওদের গলা তো ছোটো গলাওয়ালা জিরাফ আছে এরা পাতা খাবার চেষ্টা করেছে গাছ পায়নি গাছে গাছগুলোর পাতা উঠতে চলে গেছে তাই তাদের আস্তে আস্তে গলাগুলোকে লম্বা করতে শুরু করেছে এবং সেটা আস্তে আস্তে আরও লম্বা করতে শুরু করেছে তার প্রজন্মগুলো কি করেছে একা থেকে লম্বা করেছে তার ছেলে লম্বা আরও লম্বা হয়েছে তার ছেলের লম্বা গলাগুলো আরও লম্বা হয়েছে এবার আস্তে আস্তে ক্রমাগত লম্বা হতে থেকে গেছে এবং এটাই আস্তে আস্তে নতুন পথে সৃষ্টি করেছে এটা হচ্ছে ল্যামাক বাতের মতে কিন্তু দারুণ বাত কী বলেছে যে একই সময় বিভিন্ন রকম গলাযুক্ত আলা বিভিন্ন গলাযুক্ত আলা জিরাফ আগে থেকেই ছিল এবং যেহেতু আস্তে আস্তে খাদ্যের পরিমাণ কমে গেছে তাই নিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেছে ঝগড়ার মধ্যে যে খাবার খেতে পারেনি অর্থাৎ যাদের গলা লম্বা ছিল না তারা কী করেছে আস্তে আস্তে মরে গেছে এরা বাদ হয়ে গেছে এবং যারা লম্বা গলা আলা ছিল তারাই সার্ভাইভ করে গেছে অর্থাৎ বেঁচে গেছে তাহলে এখানে এই দুটো লম্বা গলা আলা ব্যক্তি তাই এরা বেঁচে গেছে তো এটাই তার প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্থাৎ দুজনের মতামত প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা তো পরের দিনকে আমরা এই প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করব আর আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো হয়েছে ভালো অবশ্যই লাইক করো আর আমাদের আমাদের ভিডিও যদি প্রথমবার দেখে থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে লাল বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইবটা করে নেবে আর তার সঙ্গে বেল আইকন ক্লিকটি পেয়ে দেবে যাতে তোমরা আমাদের ভিডিও মিস না করতে পারো আর তোমরা যদি আমাদের আমার সঙ্গে তো সরাসরি কথা বলতে চাও তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ফোন করে দেবে এস এম এস করে দেবে আর আমার আমার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার জন্য নিচে আরও সোশ্যাল লিঙ্ক দিলাম সেখানে ক্লিক করে আমাদের দেখে নিতে পারবে তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও ধন্যবাদ তোমার দিনটা শুভ